பாலம் டிவி பிரசன்ஸ் பஞ்சரத்தினங்கள் தீபாவளி இன் அசோசியேஷன் வித் நல்லி வெப்சைட் ஆரம்பித்து இப்போது பத்து வருஷம் நிறைவு ஆகுது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஆரம்பிச்சிது அப்போது இதை பற்றி வேறு யாரும் நினச்சி கூட பார்க்கல இப்போ லைவ்லாம் வந்துட்டு இருக்கு சமீப காலங்களில் யாரும் வெப்சைட் மூலியமாக உலகம் புறம் கொண்டு போகலான்றது முதல் முதல்ல மனசில் பட்டது பாஸ்கர் ராதா தம்பதிகளுக்கு தான் அவங்க எதை செஞ்சாலும் சிறப்பாக செய்வாங்க அவங்களுடைய முத்ரா அமைப்பு மூலிமா எனக்கு தெரியும் அவங்களுடைய நிர்வாகம் எப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு நிறைய வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு உலகெங்கும் பல பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதனால் அவரும் அதை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக செஞ்சுட்டு வர்றார் இந்த தரம் வந்து தீபாவளியை ஒட்டி தீபாவளிக்கு முன்னாடி ரெண்டு நாள் அதாவது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு தீபாவளி பதிமூணு பதினாலு அஞ்சு நாளுக்கு நாதஸ்வர இசை விழா ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கார் நாதஸ்வரம் வந்து முக்கியமான ஒரு அதாவது மங்கள வாத்தியம்னு சொல்லுவாங்க நிறைய இப்போ அந்த காலத்தில் வந்து நாதஸ்வர இசைக்காக ராஜா அண்ணாமலை மன்றத்தில் மூன்று நாள் ஒதுக்கியிருந்தாங்க அதுபோல் ஒவ்வொரு மற்ற சபாவிலையும் ஒரு நாள் இப்படி இருந்தது அது காலகட்டத்தில் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா இப்போது சம்மந்தப்பட்டவங்களுக்கு தெரியும் ஜூனியர் அப்புறம் சப் சீனியர் வருவாங்க அவங்க சீனியர் கொண்டு போகும்போது யாராவது ஒருத்தர் அதுலேருந்து ஒதுக்கினா தான் கொடுக்க முடியும் வாய்ப்பாட்டுக்காரங்களுக்கு தொந்தரவு பண்ண வேணான்னு சொல்லிட்டு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வாரமும் எனக்கு நல்ல ஒரு வீணை அப்புறம் வயலின் அப்புறம் மேண்ட்லின் செக்ஸஃபோன் ஃப்ளூட்டு இது மாதிரி இருக்கும் அஞ்சுமே கேட்க முடியும் ஒரு சீசனில் இப்போ இது வரும்போது என்ன பண்ணி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் ஒரு ஒன்றா குறைச்சின்னு வந்தாங்க கடைசியில் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா அது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் கொடுக்குறேன் ஆகிடுச்சு இந்த வருஷம் வீணை வாய்ச்சு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு தான் மறுபடி வாசிக்க முடியும் அப்போ நாதஸ்வரம் வந்து அப்போ அப்போ கொடுக்க முடியலன்னு அதாவது அதாவது இன்னும் ஆரம்பிச்ச அன்னைக்கு மங்கள இசைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு அது எல்லா இடத்துலையும் அப்படி ஆகிடுச்சு ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் டேஸ் அது மாதிரி ஜாஸ்தி பண்ண முடியல அதனால் அப்பேற்பட்ட எப்படி சொல்கிறது ஒரு பெருமை வாய்ந்த ஒரு இசையை வந்து எல்லாரும் நேயர்களுக்கும் உலகம் புறம் போய் சேரணும்னு சொல்லிட்டு முத்ரா பாஸ்கரும் ராதா பாஸ்கர் தம்பதி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு பெரிய ஆதரவு நீங்கள் கொடுக்கணும் உங்கள் ஆதரவுனால அவர் அஞ்சு நாள் நடந்து நாளைக்கு ஏழு நாள் ஒம்பது நாள் அது மாதிரி பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கணும்னு நான் பிரார்த்திச்சுக்கிறேன் முத்ரா பாஸ்கர் தம்பதிக்கு என்னுடைய நன்றி நமஸ்காரம் நீங்கள் டொனேஷன்ஸ்னு எதாவது கொடுக்கணும்னா சந்தோஷமாக கொடுக்கலாம் பேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மூலமாகவோ கூகுள் பே மூலமாகவோ இதை கொடுக்கலாம் நீங்கள் கொடுக்குற இந்த டொனேஷன் எங்களுக்கு ஃபர்தர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கடந்த நாலு நாளில் நாகஸ்வரங்கிற கருவி அதை செஞ்சவங்க அதில் வாசவங்க தவில் வாசவங்க இந்த நாகஸ்வரத்துக்கே உரிய சில இசை உருப்படிகள் இதெல்லாம் பார்த்தோம் இந்த உருப்படிகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன்று ஒரு விஷயம் விட்டு போயிடுது அதை இன்றைக்கி சேர்த்துடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த நாகஸ்வர கலைஞர்கள் தவில் கலைஞர்களுக்கு மத்தியில் ரொம்ப அற்புதமான கம்போசர்ஸ் இருந்திருக்காங்க அதில் வந்து கம்போசிங்ஸ்னால் அவங்க பண்ண அந்த பல்லவி ரக்தி மல்லாரி இதை சொல்லலை அதெல்லாம் அவங்க கம்போசிஷன்ஸ் தான் இதை தவிர பல அற்புதமான வர்ணங்கள் கீர்த்தனைகள் இதெல்லாம் பண்ணின பல பேர் திரு இருந்திருக்காங்க உதாரணமாக கூரை நாடு நட்டேசப்பிள்ளை அப்படின்னு ஒரு பெரிய லெஜண்ட் இருந்திருக்கார் அவருடைய கம்போசிஷன்ஸ்லாம் வந்து அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி பப்ளிகேஷன்ஸாக வந்திருக்கு இன்றைக்கி பெரிய கலைஞர்கள்லாம் பாடுறாங்க ரொம்ப அற்புதமான 
பயங்கர நம்ம ஒரு ஜோதி சுரூபிணி மாதிரி ஒரு ராகத்தில் மேகரஞ்சனி மாதிரியான ராகத்துலலாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு அது மாதிரி நிறைய பேர் அந்த ஸ்ட்ரீமில் கம்போஸ் பண்ணவங்க இருந்திருக்காங்க ஏன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச இந்த இலுப்பூர் பஞ்சாமி பிள்ளை அப்படிங்கிறவ தான் இந்த அவர் பண்ணின அந்த நிரவதி சுகத்தாவோட சிட்டஸ்வரம் வந்து எல்லாரும் இன்னைக்கு வாய்ப்பாட்டில் பாடுறது தான் அதை தவிர அவர் வேற சில கம்போசிஷன்ஸ்லாம் கூட பண்ணியிருக்கார் அவரோட கம்போசிஷன்ஸ் இல்லது அவரே கூட செவன்டி எயிட் ஆர்பிஎம்ல பாடி அதோட பதிவுகள் கூட நமக்கு கிடைக்கிறது இப்படி தருமபுரம் கோவிந்தராஜ பிள்ளை அப்படின்னு சமீபத்தில் வர வரைக்கும் இருந்த ஒரு பெரிய மேதை அவருடைய புஸ்தகம் கூட வர்ணங்கள்லாம் வந்து ஒரு புத்தகமாக போட்டிருக்கார் பட் பல விஷயங்கள் பல கம்போசர்ஸ் இந்த மாதிரி இன்னைக்கு இப்போ இன்னைக்கு நம்மிடையே இருக்கிற கீழலூர் கணேசன் அப்படிங்கிற ஒரு லெஜண்ட் இருக்கார் போன வருஷம் அகாடமியில் சங்கீத கலா ஆச்சாரியா அவார்டு வாங்கினவர் இப்படி பல பேர் பொறையார் வேணு பொறையார் வேணு வந்து ஒரு பெரிய தவில் மேதையாக இருந்தவர் அவர் பே வேணுகோபால் பிள்ளைன்னு இன்ஃபேக்ட் இன்றைக்கி இருக்கிற தவில வடிவமைச்சவர் அவர் தான் முன்னாடி வந்து தவில் வந்து ரெண்டு பக்கமும் இந்த மிருதங்கம் மாதிரி தான் வார் பிடிச்சி ஒவ்வொரு க ஒவ்வொரு கச்சேரியும் போதும் கச்சேரிக்கு நடுவுலேயும் கூட அவங்க நிறைய அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டையும் வந்து ரொம்ப அதில் வேலை இருந்த ஒரு விஷயத்த வந்து இந்த பேண்ட் வாதியத்தை பார்த்து மெட்டல் ஸ்டெப்ஸை போட்டு இந்த போல்ட் நட்டை போட்டு முடுக்கிற மாதிரி முதல்ல பண்ணின ஒரு தவில் இன்ஜினியரும் அவர் தான் அவர் ஒரு பெரிய ஸ்வரஞ்சானி அவர் பல அற்புதமான கம்போசிஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கார் இந்த மாதிரி பல பேர் டியூன்ஸ் அமைச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து இந்த ரெஸ்ட் ஆஃப் த கர்நாடிக் மியூசிக் வந்து கொஞ்சம் எஃபர்ட் எடுத்து இதெல்லாம் வெளியில் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறக்கான முயற்சியும் எடுக்கணும்னு இது ஒரு வாய்ப்பாக நான் ஒரு கோரிக்கையாக இசை உலகத்துக்கு வைக்கிறேன் ஏன்னா பல விஷயங்கள் வந்து இந்த இந்த கர்நாடிக் மியூசிக் வந்து ரெண்டு டி ஒரு டிவைடில் வந்து நா நாகேஸ்வர மியூசிக் நான் நாகேஸ்வர மியூசிக்னு பிரிஞ்சு இருக்கோங்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு தோற்றம் ஏற்படுது ஏன்னா யார் இன்னைக்கு கர்நாடிக் மியூசிக் கற்றுக்குறாங்க அப்படின்னா நாகேஸ்வரம் கற்றுக்கிறவங்கெல்லாம் வேறு பர்பஸ் கற்றுக்குறாங்க மற்றவங்கெல்லாம் இப்போ ஒரு வயலினோ ஒரு வாய்ப்பாட்டோ ஒரு மிருதங்கமோ ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு கற்றுக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க அது ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் வேல்யூவாக இன்றைக்கி போய் கற்றுக்குறாங்க அவங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க காலேஜ் போகிறாங்க இதை தவிர வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு இந்த கலை சார்ந்த ஒரு ஒரு நுண்ணுணர்ச்சி வரணும் அந்த ருச்சி தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு அப்பா அம்மா அனுப்பி ஒரு கிளாஸுக்கு போய் அவங்களுக்கு வந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ட்ரைனிங் இல்லை அவங்கள தன்னை வெளிப்படுத்திக்கிறதுக்கு பல வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ ஒரு காம்படிஷனில் கலந்துக்கிறதோ இல்லை சின்ன சின்ன கச்சேரிகள் பண்ணுறது இல்லை நிறைய ஸ்லாட்ஸ் இருக்குது ஜூனியர் ஸ்லாட்டு அப்புறம் இந்த காலையில் ஸ்லாட்டு இந்த இந்த மாதிரிலாம் பல விஷயங்கள் மூலமாக இவங்க எப்படி இந்த துறையில் மேலே வருது தன்னை மேம்படுத்திக்கிறது ஒரு மியூசிக்கலி தன்னை எப்படி வந்து எம்பலிஷ் பண்ணிக்கிறதுனோ ஒரு கெரியரை எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு பாத்து இருக்குது ஆனால் நாகஸ்வரத்தில் வரவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான அவங்களோட பேக்ரவுண்டே வேறு மாதிரி இருக்குது பொதுவாக இன்றைக்கி பெரும்பாலாக இருக்கிற நாகஸ்வர மாணவர்கள் யாருன்னா அரசு இசை பள்ளியில் படிக்கிற மக்கள் அதாவது அவங்க ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கற்றுக்கிறாங்க சொந்தமாக ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாங்க கூட ஒரு நிதி நிலைமை இல்லாத அந்த ஸ்கூலில் இருக்கிற ஒரு உடஞ்ச நாகரசத்தையோ இல்லை ஒரு பழுதான ஒரு தவளையோ வச்சு வாசித்து கற்றுக்கிற மாணவர்கள் இன்றைக்கும் எக்கச்சக்கமாக கிராமப்புறத்தை சேர்ந்து அவங்களோட வறுமைக்கு நடுவில் இதை கற்றுக்கிறாங்க அவங்க வந்து இப்போ இந்த பக்கம் இவங்க கற்றுக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக தான் ஒரு மியூசிஷியனாக ஆகி பணம் சம்பாதிச்சு தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறது சின்ன வயசுலேயே அவங்களுக்கு ஒரு நிர்பந்தம் கிடையாது ஆனால் இந்த பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு கற்றுக்கும் போதே அவங்க வந்து ஒரு பள்ளி படிப்பு இல்லாமல் ஒரு பத்தாம் கிளாஸ் ஒரு எஸ்எஸ்எல்சி சர்டிஃபிகேட் வாங்க முடியாமல் ஆனால் தன்னை ஒரு கெரியரை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி வீட்டுக்கு பணமும் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஏழ்மை சூழலில் இருக்கிற பல பேர் நாகஸ்வரத்தை கற்றுக்கிறாங்க இந்த வித்தியாசத்தை நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ அப்படி இருக்கும்போது இப்போ இந்த பக்கத்தில் வந்து ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்டு பாத்வே இருக்குது எப்படி எல்லாம் வரலாம் யாரை அப்ரோச் பண்ணோம் எங்கே ரெசியூமே கொடுக்கணும் இதெல்லாம் நமக்கு நல்லா தெளிவாக தெரியுது இந்த பக்கத்தில் அதுக்கான ஒரு வாய்ப்பே இல்லாத மாதிரி ஆன ஒரு சூழல் தான் இருக்குது இதையும் மீறி ஒரு நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான கலைஞர்கள் தென்னிந்தியா முழுக்க இருக்காங்க இதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் எப்படி இதை முதல்ல நம்ம வந்து நாகஸ்வர இசையை 
ஒரு ரசிகர்களா ஒரு ஓப்பன் மைண்டோட கேட்க ரெடியாக இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை நம்ம போடணும் நம்மளோட ஒரு முக்கியமான ஒரு விழாக்களில் நம்ம எல்லாத்துக்கும் எதோ லிஸ்ட்டு போடுறோம் அதில் அந்த லிஸ்ட்டில் கடைசி ஒரு விஷயமா நம்ம நாகஸ்வரத்தை எழுதுகிறோம் இது இப்படி இருந்தால் நம்மளோட இது அதாவது நல்ல இசையில் ஒரு ருச்சி இருக்கிறவங்களே நல்ல கச்சேரிக்கு போய் கேட்குறவங்களே கூட இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா நினைக்கிறது இல்லை இதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வித்வான் ஒரு கட்சி ஒரு கல்யாணத்தில் வாசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு நல்ல பிரயோகம் கரெக்டாக வரும்போது அங்கே நிறுத்து அப்படின்னு ஒரு நூறு பேர் சேர்ந்து கத்துறோம் இது நடக்கிறது இல்லை கல்யாணம் தான் மெயின் ஃபோக்கஸ் அங்கே கச்சேரி கேட்கறதுக்காக ராகம் கேட்கறதுக்காக வரலை ஆனாலும் அதை எப்படி சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறதும் ஒரு வழி இருக்கு இப்போ எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு டைம் இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி இதுக்கு ஒரு டைம் இதுக்கு ஒரு மரியாதை அப்படிங்கிறது நம்ம மனசுக்குள்ளேருந்து வரணும் ஆஸ் அ கம்யூனிட்டி ஆஸ் ஆர்டிஸ்ட் கம்யூனிட்டி ஆஸ் ரசிகா கம்யூனிட்டி ஆஸ் ஆர்கனைசர்ஸ் நம்ம எல்லாரும் வந்து நிறைய ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு மாற்றங்கள் பல நல்ல மாற்றங்கள் வர வேண்டி இருக்கு வரும் அப்படின்னு நம்புறேன் அந்த மாற்றத்துக்கான ஒரு படியாக தான் இந்த சீரீஸை நான் பார்க்குறேன் இந்த அஞ்சு நாளில் எனக்கு தெரிஞ்சதை உங்களோட பகிர்ந்துட்டேன் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த பாலம் டிவிக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி
பாலம் டிவி பிரசன்ஸ் பஞ்சரத்தினங்கள் A 5 Days Nathaswaram Festival for Deepavali In association with Nalli
பாலம் டிவி பிரசன்ஸ் பஞ்சரத்தினங்கள் A 5 Days Nathaswaram Festival for Deepavali in association with Nalli. Nathaswaram is the first one to say that Mangala Vajjyam. That's why I said that. I said that one of the people who are living in the world is going to be a part of the world. I said that the first one to say 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 that. உங்கள் ஆதரவுனால் அவர் அஞ்சு நாள் நடந்து நாளைக்கு ஏழு நாள் ஒம்பது நாள் அது மாதிரி பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்குன்னு நான் பிரார்த்திச்சுக்கிறேன் நீங்கள் டொனேஷன்ஸ்னு எதாவது கொடுக்கணுன்னா சந்தோஷமாக கொடுக்கலாம் பேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மூலமாகவோ கூகுள் பே மூலமாகவோ இதை கொடுக்கலாம் நீங்கள் கொடுக்குற இந்த டொனேஷன் எங்களுக்கு ஃபர்தர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹியர் ஆர் த பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் Thank you.